கர்நாடகாவில் அதிருப்தி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா கடிதம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடக் கோரி தொடுக்கப்பட்ட மனுக்கள் மீதான விசாரணை நேற்று நிறைவடைந்த நிலையில் இன்று அது குறித்து தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது அந்த வகையில் தற்போது உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஒரு கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் எம்எல்ஏக்களின் ராஜினாமா மீது முடிவெடுக்க சபாநாயகருக்கு முழு சுதந்திரம் இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார் கர்நாடகாவில் அதிருப்தி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய ராஜினாமா கடிதம் மீது சபாநாயகர் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் மீதான விசாரணை நேற்று நடைபெற்றது இருதரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்த நிலையில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது அதன் அடிப்படையில் பதினைந்து அதிருப்தி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ராஜினாமா கடிதம் மீது சபாநாயகரை நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்த முடியாது என்று நேற்று உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் கருத்து தெரிவித்திருந்தார் இந்த நிலையில் எம்எல்ஏக்களின் ராஜினாமா மீது முடிவெடுப்பதற்கு சபாநாயகருக்கு முழு சுதந்திரம் இருப்பதாகவும் அவர் திட்டவட்டமாக கூறியிருக்கிறார் கர்நாடகாவில் அதிருப்தி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய ராஜினாமா கடிதம் மீது சபாநாயகர் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரி தொடுக்கப்பட்ட மனுக்கள் மீதான விசாரணை நேற்று நடைபெற்றது அதில் சபாநாயகர் தரப்பும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தரப்பு மீதான வாதங்கள் நிறைவடைந்த நிலையில் நேற்றைய தினமே உச்சநீதிமன்றம் எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சபாநாயகருக்கு வலியுறுத்த இயலாது என்று கூறி கருத்து தெரிவித்திருந்தார் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் இந்த கருத்தை தெரிவித்திருந்த நிலையில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது அதில் கர்நாடக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் மீது ராஜினாமா மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு சபாநாயகருக்கு முழு சுதந்திரம் இருப்பதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது மேலும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ராஜினாமா தொடர்பாக சபாநாயகர் என்ன முடிவு எடுத்திருக்கிறார் என்பதை தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தையும் உச்சநீதிமன்றம் கூறியிருக்கிறது இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக எம்முடைய அரசியல் பிரிவு செய்தியாளர் செந்தில் வேல் இணைப்பில் இருக்கிறாரிடம் பேசலாம் திரு செந்தில் இப்போ சபாநாயகருக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்கிறது அந்த ராஜினாமா கடிதம் மீது அவர் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை உச்சநீதிமன்றம் கூறியிருக்கிறது கூடவே அவர் என்ன முடிவு எடுக்கிறார் என் அப்படிங்கறத தெரிவிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே கர்நாடகாவில் நிலவக்கூடிய உச்சகட்ட அரசியல் குழப்பம் அப்படிங்கிறது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய இந்த பதிலால் எப்படி மாறப்போகிறது காயத்ரி இது மிக முக்கியமானது ஒரு வழக்காக பார்க்கப்பட்டது கர்நாடக அரசியல் நிலவரத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு வழக்காக இது அறியப்பட்டது கர்நாடகத்தை பொறுத்தளவில் காங்கிரஸ் அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் பதிமூன்று பேரும் மதச்சார்பற்ற ஜனாதள எம்எல்ஏக்கள் மூன்று பேரும் பதினாறு பேர் தங்களுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்திருந்தார்கள் அந்த பதவியை ராஜினாமா செய்ததை ஏற்க சபாநாயகர் மறுத்துவிட்டார் என்பதுதான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டிருந்த வழக்கு இந்த வழக்கு தொடர்பாகத்தான் தற்போது தீர்ப்பு வழியாக இருக்கிறது இதில் காங்கிரஸ் தரப்பில் வைக்க பட்ட வாதம் என்பது சபாநாயகருக்கு உத்தரவிடக்கூடிய அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு இல்லை என்பதை மிக தெளிவாக வாதிட்டிருந்தார்கள் கூடுதலாக மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் பதினோராம் தேதி தான் இவர்கள் அனைவரும் நேரில் சபாநாயகரிடம் தங்களுடைய ராஜினாமா கடிதத்தை அளித்திருந்தார்கள் அதற்கு முன்பாகவே இவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய சொல்லி சபாநாயகருக்கு மனுக்கள் வந்திருக்கின்றன என்ற ஒரு கருத்தையும் அவர்கள் முன்வைத்து வாதிட்டிருந்தார்கள் இந்த வழக்கில் தற்போது தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் மிக தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க சபாநாயகருக்கு உத்தரவிட முடியாது சபாநாயகருக்கு காலக்கெடுவும் கூட விதிக்க முடியாது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறார்கள் என்பதை தெரியப்படுத்துங்கள் ஆனால் நீங்கள் ராஜினாமா கடிதத்தை உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது போன்ற எந்த உத்தரவையும் சபாநாயகருக்கு பிறப்பிக்க உச்ச நீதிமன்றத்தால் இயலாது என்பதை இப்பொழுது தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார்கள் முழுமையான சுதந்திரம் இந்த பதினாறு எம்எல்ஏக்களுடைய ராஜினாமா தொடர்பாக முடிவெடுக்கக்கூடிய முழுமையான அதிகாரமும் சுதந்திரமும் சபாநாயகருக்கு இருக்கிறது என்பதை தெளிவுபடுத்தியிருப்பதன் மூலமாக கர்நாடகத்தில் அரசியல் நிலைமை அப்படிங்கிறது அடுத்த கட்டமாக என்னவாக இருக்கப் போகிறது என்பதை வந்து இந்த தீர்ப்பு மிக பிரதானமாக அந்த இடத்த வகிக்கிறது ஆட்சி எந்த இடத்திலும் ஆட்சி இப்பொழுது நீடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காங்கிரஸ் மதச்சார்பற்ற ஜனதாதள கூட்டணி அரசிற்கு சிக்கல் இல்லை என்பதாகத்தான் இப்பொழுது வந்திருக்கக்கூடிய இந்த தீர்ப்பு வழியாக நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் தங்களுடைய பெரும்பான்மைக்கு தேவையான இடங்கள் போக ஒரு பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் வரை அவர்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக பார்க்கப்படுகிறது அவ்வாறு தகுதி நீக்கம் செய்தால் 
மீதம் இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏ கூடிய ராஜினாமா கடிதத்தை ஏற்க மறுத்து பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் ஒருவேளை தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவே நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது காயத்ரி அப்போ செந்தில் இப்போ நீங்க குறிப்பிட்டிருந்த மாதிரியே இந்த தீர்ப்பு அப்படிங்கிறது அரசுக்கு ஒரு பாதகமான போக்கை தராது அப்படின்னாலுமே இப்போ நாளைய தினம் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புல இந்த எம்எல்ஏக்கள் கலந்துக்கிறது அவங்களுடைய தனிப்பட்ட முடிவு அப்படின்னாலுமே அப்படி ராஜினாமாங்கிறதுமே மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப்படி அரசியல் பிரிவு நூற்று தொண்ணூறின்படி அவர்களுடைய தனிப்பட்ட உரிமை தானே ராஜினாமா செய்வதும் விலகுவதும் அப்படிங்கிறது அப்போ அது மேல சபாநாயகர் காலக்கெடு விதிக்கலனாலும் ஒரு முடிவை சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது இல்லையா வாக்கெடுப்பில் இவர்கள் கலந்து கொள்ளாவிட்டால் கர்நாடக அரசு கவிழ்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது கலந்து கொண்டு கொரோனாவிற்கு கொரோனா உத்தரவிற்கு எதிராக வாக்களித்தால் அவர்கள் கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் அவருடைய பதவிகள் பறிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் நம்ம இதே மாதிரியான இதற்கு இணையான ஒரு நிலைமையை நம்ம பார்த்தோம் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதும் ஏற்கனவே பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் கலந்து கொண்டு அவர்கள் அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்த பிறகும் கூட அவர்கள் மீது சபாநாயகர் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை சபாநாயகருக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்ற ஒரு வழக்கம் கூட நிலுவையில் இருக்கிறது ஸோ இந்த இடத்திலிருந்து இந்த ராஜினாமா எம்எல்ஏக்கள் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ளாமல் இருந்தால் என்னவாக இருக்கப் போகிறது என்பதும் அதே சமயத்தில் கலந்து கொண்டு வாக்களித்தால் என்னவாக இருக்கப் போகிறது என்பதையும் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த இந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடக்கூடிய நடக்கக்கூடிய நிலைமையில் தான் நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியும் இதற்கு இடையில் இந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையாக வைத்து தொடர்ச்சியாக சமரச முயற்சிகள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வந்து கொண்டிருக்கின்றன பதவியை ராஜினாமா செய்த எம்எல்ஏக்களோடு காங்கிரஸ் தரப்பில் தொடர் முயற்சிகளும் தொடர் பேச்சுவார்த்தைகளும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன காங்கிரசே ஒரு வாதத்தை வைத்து வருகிறது காயத்ரி திரு செந்தில் குறுக்கிடுறதுக்கு மணிக்கு நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் தற்போது மூத்த வழக்கறிஞர் கே எம் விஜயன் அவர்கள் இணைப்பில் வந்திருக்கிறார் நடவடிக்கைகள்ட்டம் அது என்ன முடிவு எடுக்கணும் என்ன பண்ண போறாங்கிறது வந்து நீதிமன்ற பரிசீலனைக்கு உட்பட்டது இல்லை ஆனா அதுல ஒரே ஒரு எக்ஸம்ஷன் சபாநாயகர் உத்தரவு இட்ட பிறகு அது சட்டப்படி சரியா இல்லையான்னு கேட்கற விஷயம் வேற எந்த உத்தரவா இருந்தாலும் ஆனா சபாநாயகருக்கு வந்து முழு உரிமை இருக்கு ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய நடவடிக்கைகள் மேல என்ன எடுக்கணுங்கிறது அத முன்கூட்டியே நீதிமன்றம் வந்து தலையிட முடியாதுங்கிறது சரியான கருத்து தான் திரு விஜய் நீங்க இணைப்புல இருங்க அரசியல் பிரிவு ஆசிரியர் திரு செந்தில் உங்களிடம் தொடர்வார் செந்தில் இனி நீங்கள் தொடரலாம் சார் வணக்கம் சார் இப்போ இந்த வழக்கு அப்படிங்கிறது இந்த வழக்கினுடைய தீர்ப்பு என்பது தமிழகத்தில் தொடரப்பட்ட அந்த பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் ஓ பி எஸ் உள்ளிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் மீது சபாநாயகருக்கு முடிவெடுப்பதற்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று தொடரப்பட்ட வழக்கிற்கும் பொருந்துமா இந்த தீர்ப்பினால் தமிழகத்திலும் கூட இந்த ஓ பி எஸ் உள்ளிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்களுக்காக எம்எல்ஏக்கள் தொடர்பான ஒரு வழக்கு நிலுவையில் இருந்துச்சு அவர்கள் இதன் மூலம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று புரிந்து கொள்ளலாமா இல்ல பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் நீக்கப்பட்டு விட்டு அதுக்கு இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்ன இதுல வந்து இன்னும் நடவடிக்கை சபாநாயகர் மூலம் எடுக்கப்படவில்லை இப்ப கர்நாடகத்துல ஹலோ ஆனால் அது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அது போல ஒரு நடவடிக்கை எடுத்துட்டாங்க ஒரு நடவடிக்கை எடுத்த பிறகு அந்த நடவடிக்கை வந்து நீதிமன்ற நீதியினுடைய சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டதா இல்லையா என்கிறத வந்து பார்க்க முடியும் நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தலையிட முடியாது அப்படிங்கறது தான் தெரிஞ்சுக்கொள்ளும் அவர்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை அதனால் அதனால் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது அப்படிங்கறது தான் அஇஅதிமுக தரப்பு வாதமாக வைக்கப்பட்டது சோ இந்த இடத்துல சபாநாயகருக்கு தான் அந்த அதிகாரம் இருக்கிறது சபாநாயகர் முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று வந்திருக்கக்கூடிய தீர்ப்பு அப்படிங்கிறது ஓ பி எஸ் உள்ளிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்களுக்கும் கூட பெரிய அளவில் எந்த சிக்கலையும் கொடுக்காது அவர்களும் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் என்று புரிந்து கொள்ளலாம் அந்த தீர்ப்பின் மூலம் ஓ பி எஸ் மற்றவர்கள் மீது இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு நீதிமன்றம் தலையிடாது ஆனால் சபாநாயகர் உத்தரவு எடுக்கலாமா இல்லையா என்பது தனிப்பட்ட விஷயம் ஏன்னா சபாநாயகருக்கு உரிமை இருக்குன்னு சொல்லிட்டா சபாநாயகர் வந்து உத்தரவு உத்தரவிட முடியுமா இல்லையாங்கிறது அவருடைய தனிப்பட்ட விஷயம் ஆனா அதுக்கு பின்னாடி இன்னொன்று துணையா ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க இந்த என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு நீங்க அவங்களை கம்பல் பண்ண முடியாது உறுப்பினர்களை அப்படின்னு இன்னொரு கூடவே இந்த இந்த தீர்ப்பு வந்து இந்த ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் இல்லை துணை விஷயமா வந்து என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்க சொல்ல முடியாது அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க அதனால அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குதுன்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும்
நிறைவேற்ற <laughs> காங்கிரசில் இருக்கக்கூடிய அல்லது மதச்சார்பற்ற ஜனாதிபதியினுடைய அந்த மூன்று எம்எல்ஏக்கள் விட்டு அதிருப்தி எம்எல்ஏ கூடிய மனநிலையில் எதுவும் மாற்றம் ஏற்படுமா இவங்க அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்றாங்களா என்பதை பொறுத்து தான் இந்த ஆட்சிக்கான சிக்கல் நீடிக்க போகுதா அல்லது இந்த ஆட்சி தொடர போகுதா என்பதை நம்மளால அறிந்து கொள்ள முடியும் காயத்ரி செந்தில் இப்போ இதுல சபாநாயகர் எடுக்கக்கூடிய முடிவு தான் இறுதி அப்படிங்கிற ஒரு சூழலுக்கு தான் உச்ச நீதிமன்றமும் சொல்லியிருக்கிறது அதனால சபாநாயகர் நடவடிக்கை எடுக்கிறதுல நாங்க எதுவும் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு அப்போ இந்த பதினைந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் அவங்க வந்து நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புல கலந்து கொள்ளதும் கலந்து கொள்ளாமல் இருப்பதும் அவங்களுடைய தனிப்பட்ட முடிவு நிர்பந்திக்க கூடாது அப்படின்னா ஒருவேளை அவங்க கலந்துக்கல அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டி படி இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை என்ன இந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டால் அதுல இருக்கக்கூடிய சாதக பாதகங்கள் பற்றி சுருக்கமா சொல்ல முடியுமா இதுல தற்போது நிலையில அதிருப்தி இந்த பதினைந்து பேருடைய பதினைந்து பேரும் அதில் நாளை கலந்து கொள்ளாவிட்டால் அல்லது இவர்களுடைய ராஜினாமா கடிதம் ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்வதை பற்றி சபாநாயகர் முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று வந்திருக்கக்கூடிய தீர்ப்பின் அடிப்படையில் அவர்களுடைய ராஜினாமா நிச்சயமாக ஏற்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை ஒருவேளை இந்த பதினைந்து பேரும் இதில் கலந்து கொள்ளாவிட்டால் இருநூத்தி உறுப்பினர்களை கொண்ட கர்நாடக சட்டப்பேரவையினுடைய உறுப்பினர் எண்ணிக்கை இருநூற்றி ஒன்பது என்பதாக ஆகும் அவையில் நாளைக்கு இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை ஸோ இரண்டு சுயேட்சைகள் தற்போதைய நிலையில பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவு அளிக்கிறார்கள் சட்டப்பேரவையில் அதனுடைய கட்சியினுடைய பலம் நூத்தி ஐந்திலிருந்து நூத்தி ஏழாக உயர்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இதனால் இந்த இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த ஆளும் கூட்டணி அரசு அப்படிங்கிறது மைனாரிட்டி அரசாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அது இந்த அரசுக்கு ஒரு விலை சிக்கலை ஏற்படுத்தக்கூடும் ஆனால் இவர்கள் கலந்து கொள்ளாத நிலையில் அடுத்த கட்டமாக இவர்கள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறதும் கலந்து கொள்வதற்கு முன்பாகவே நாளை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு கலந்து கொள்வதற்கு முன்பாகவே ஒருவேளை அவர்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டால் அது என்னவாக இருக்கும் அதுதான் மிக முக்கியமானது ஒன்றாக இருக்கிறது காயத்ரி தங்களுடைய பெரும்பான்மைக்கு தேவையான எண்ணிக்கை என்ன என்பதை பொறுத்து மீதம் இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்களை தங்களுக்கு சாதகமாக அவர்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுவதற்கான முயற்சிகளில் காங்கிரஸ் மாத சார்பற்ற ஜனதா தளம் ஈடுபடக்கூடும் பெரும்பான்மைக்கு தேவையான எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் தேவையான உறுப்பினர்களை அவர்கள் ஒருவேளை சஸ்பெண்ட் செய்யக்கூடும் என்றுதான் நம்மால் யூகிக்க முடிகிறது காயத்ரி செந்தில் நீங்க இணைப்பில் இருந்து நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் கர்நாடகாவில் இருந்து செய்தியாளர் தேவபிரியன் இணைகிறார் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு தற்போது வெளியாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் கர்நாடக முதலமைச்சர் குமாரசாமி அங்கு இருக்கக்கூடிய கோவிலில் பூஜை செய்து வருகிறார் அந்த இடத்திலிருந்து செய்தியாளர் தேவபிரியன் இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் தேவபிரியன் இப்போ உச்ச நீதிமன்றத்தில் எம்எல்ஏக்களின் ராஜினாமா மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு சபாநாயகருக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்கிறது ஆனா எம்எல்ஏக்களை வந்து இந்த மாதிரி நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புல கலந்து கொள்வதற்கு நிர்பந்திக்க கூடாது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட முடிவு அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை உச்ச நீதிமன்றம் கூறியிருக்கிறது இந்த தீர்ப்பு அப்படிங்கிறது நாளை நடைபெற இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புல எது போன்ற ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் காயத்ரி இது ஏற்கனவே எதிர்பார்க்கப்பட்ட தீர்ப்பு தான் ஏனென்றால் சபாநாயகருக்கு எந்த கால நிர்ணயத்தை உச்ச நீதிமன்றத்தால் கொடுக்க முடியாது என்று சபாநாயகர் ரமேஷ் குமார் ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தியிருந்தார் அதன் அடிப்படையில் தான் தற்போது தீர்ப்பு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் கட்சி சார்பாக பிறப்பிக்கப்படக்கூடிய கொரடா உத்தரவு என்பது இந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பொருந்தாது என்று தற்போது உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு கோடிட்டு காட்டியிருக்கிறது அவ்வாறு என்றால் தற்போது காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய அதிருப்தி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை மீண்டும் தங்கள் பக்கம் கொண்டு வருவதற்கு அல்லது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது சட்டமன்றத்திற்கு வரவேற்பதற்கு அவர்களுக்கு கிடைத்திருந்த ஒரு யுக்தி என்பது அந்த கட்சி தாவல் தடை சட்டம்தான் ஆனால் அது இவர்களுக்கு பொருந்தாது கொரடா உத்தரவு பொருந்தாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் கூறியிருப்பது அந்த அதிருப்தி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு சாதகமான அம்சம் ஆனால் அதே நேரத்தில் தற்போது அங்கு இருக்கக்கூடிய பதினாறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் அத்தனை பேரும் மனமுத்து அங்கு இல்லை அவர்கள் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு கருத்தை நேற்று துணை முதலமைச்சர் பரமேஸ்வரா கூறியிருந்தார் இந்த நிலையில் அதிலும் ஒரு சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் அதிருப்தி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் அங்கு ஒருமித்த கருத்தோடு இருக்கிறார்களா அல்லது இங்கு இருக்கக்கூடிய ராமலிங்க ரெட்டியுடைய ஆதரவாளர்கள் நான்கு பேர் பெங்களூர் மாநகரத்தை சேர்ந்த நம் மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராமலிங்க ரெட்டியின் ஆதரவாளர்கள் என்று கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் ராமலிங்க ரெட்டி உட்பட மொத்தம் மூன்று பேர் ராமலிங்க ரெட்டி மனம் மாறினால் மீது மூன்று பேர் அவரோடு சேர்த்து மனம் மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவாக அவர்கள் செயல்படக்கூடும் என்ற தகவலும் இருக்கிறது இந்த நிலையில் அந்த
இதில் இன்னொன்று குறிப்பிட வேண்டிய அம்சம் என்னவென்றால் இருநூற்றி இருபத்தி நான்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்தாலும் கூட மேலும் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருக்கிறார் அவருக்கு வாக்களிக்கக்கூடிய உரிமை உள்ளது அவர் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த நபர் எனவே ஒவ்வொரு எண்ணிக்கையும் தற்போது பெரும்பான்மை நிரூபிப்பதற்கு தேவையான பலத்தை அதிகரிக்கும் இது மிக முக்கியமான அம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது அதே நேரத்தில் இரண்டு சுயேட்சை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இதற்கு முன்னதாக காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணிக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டார்கள் இப்போது தற்போது ஆதரவை வாபஸ் வாங்குவதாக சபாநாயகரிடம் கடிதம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் தற்போது முதலமைச்சர் உடைய சகோதரர் ரேவண்ணா தற்போது சப கோவிலை முடி பூஜையை முடித்துவிட்டு தற்போது கோவிலுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார் தற்போது குமாரசாமி இந்த கோவிலில் பூஜை மேற்கொண்டு வருகிறார் அதே நேரத்தில் அவருடைய சகோதரரும் ரேவண்ணாவும் தற்போது கோவிலுக்குள்ளே சென்றிருக்கிறார் இந்த தீர்ப்பு அவர்களுக்கு சாதகமான அம்சமாக பார்க்கப்படும் ஏனென்றால் அதிருப்தி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை மீண்டும் தங்கள் பக்கம் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சி அவர்கள் தொடங்கக்கூடும் என்று முதலே ராமலிங்க ரெட்டியை மட்டும் தான் சந்தித்து பேசியிருக்கிறார்கள் சபாநாயகருக்கு எந்த விதமான உறுதியான உத்தரவும் தற்போது குறுக்கப்படாத நிலையில் இது இந்த கூட்டணிக்கு ஒரு சாதகமான அம்சம்தான் இரண்டு இரண்டு முன்னாள் முதலமைச்சர் எடியூரப்பாவும் தற்போதைய முதலமைச்சர் குமாரசாமி இருவரும் தற்போது கோவிலில் பூஜை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் வெள்ளிக்கிழமை ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என்று பாஜக தரப்பில் இருந்து எடியூரப்பா கூறுகிறார் நிச்சயமாக பெரும்பான்மை நிரூபிப்போம் என்று குமாரசாமி கூறியிருக்கிறார் தற்போது Thank you.